good morning all of you this is my eighth lecture on stresses and strains subject in this session i am going to explain about uh, principal stresses and problems on principal stresses before going to the principal stresses topic first of all you have to know about uh, normal stresses okay first uh, types of stresses broadly classified into normal stress and shear or tangential stress and bending stress so stress is is classified into normal stress shear or tangential stress or bending stress so again normal stress broadly classified into ten tensile stresses and compressive stresses okay so these are the important uh, types of stresses so normal stresses uh, ne tensile stresses and compressive stresses ga two types are shear or tangential stresses bending stresses okay tensile stresses are the tensile loads wala form ayyi compressive stresses are the compressive loads wala form ayyi ee shear loads are the tangential forces wala form ayyi then okay, shear or tangential forces wala shear stress ani rasthu bending stress are the bending moment wala form ayyi and bending loads are the vaadu wala act avadu wala bending stress ani develop ayyi so first of all tensile stress gurinchi chuste the stress induced in a body when subjected to two equal and opposite pull loads okay two equal and opposite pull loads act aithe vaatni tensile loads antaru two equal and opposite pull loads okay as a result of which there is an increase in length and decrease in lateral dimensions is known as tensile stress okay length lo length increase aithe tensile loads antaru ఆ లోడ్స్ యాక్ట్ అవడం వల్ల లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి సో టెన్జైల్ స్ట్రెస్ ఫామ్ లో ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు టెన్జైల్ లోడ్ బై క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా సో క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియాని క్యాపిటల్ ఏ తో నేను షేర్ ఫోర్ ఆ టెన్జైల్ లోడ్ ని పి ఆర్ ఎఫ్ తో ఇండికేట్ చేస్తున్నా ఓకే ఇక్కడ టెన్జైల్ లోడ్ అనేది పాజిటివ్ స్ట్రెస్ గా తీసుకుంటాం ఎందుకంటే ఇక్కడ లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి సో ఇది పాజిటివ్ స్ట్రెస్ ఇక్కడ పాజిటివ్ సైడ్ ఫర్ టెన్జైల్ లోడ్స్ whereas compressive stresses ke vaste two equal and opposite push loads ganaka act aithe dani valla length anedi ganaka reduce aithe decrease aithe appudu danni compressive stresses antam vaadu valla form ay stress compressive stresses antam okay ee two forces two equal and opposite push loads ne antaru ante compressive forces antam aa compressive forces valla form ay stress ni compressive stress antam okay సో కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ ఫామ్ లో కంప్రెసివ్ లోడ్ ఆర్ పుష్ లోడ్ డివైడెడ్ బై క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా సో ఇక్కడ మైనస్ నెగిటివ్ సైన్ అనేది తీసుకున్నాం సిగ్మా సిని ఇప్పుడు మైనస్ ఎఫ్ బై ఏ కదా సో మైనస్ అనేది ఎందుకు తీసుకుంటున్నాము ఇక్కడ లెంత్ అనేది డిక్రీజ్ అయింది ఈ లోడ్ యాక్ట్ అవ్వడం వల్ల లెంత్ అనేది డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి సో నెగిటివ్ సైన్ అనేది తీసుకోవాలి కంపల్సరీ మీరు ఓకే అండి నెక్స్ట్ షేర్ స్ట్రెస్ షేర్ స్ట్రెస్ చూస్తే టాంజెన్షియల్ లోడ్స్ కనుక బాడీ మీద యాక్ట్ అయితే దాన్ని టూ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ టాంజెన్షియల్ లోడ్స్ యాక్ట్ అయితే దాన్ని షేర్ ఫోర్సెస్ అంటాం ఆ షేర్ ఫోర్స్ సో షేర్ ఫోర్స్ వల్ల ఫామ్ అయ్యే స్ట్రెస్ ఏమో షేర్ స్ట్రెస్ అంటాం షేర్ స్ట్రెస్ ఫామ్ ఏంటి షేర్ లోడ్ ఆర్ టాంజెన్షియల్ లోడ్ బై రెసిస్టింగ్ ఏరియా ఇక్కడ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా అనేది తీసుకోకూడదు రెసిస్టింగ్ ఏరియా తీసుకోవాలి సో ఇక్కడ ఇది ఇది కూడా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అనేది అవ్వచ్చు అండి సో క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ జరుగుతుంది అనేది దాన్ని బట్టి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో ఇది వచ్చేటప్పుడు రెక్టాంగిల్ క్రాస్ సెక్షన్కి ఓకే ఇది వచ్చి సర్కులర్ క్రాస్ సెక్షన్ ఇదేమో రెక్టాంగిల్ క్రాస్ సెక్షన్కి ఇది టూ డిఫరెంట్ డయాగ్రామ్స్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ రెసిస్టింగ్ ఏరియాకి క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియాకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉందండి ఇందాక అంతకుముందు మనం చూసినవన్నీ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియాస్ అంటే లోడ్ యాక్ట్ అయ్యేదానికి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్న ప్లేన్ యొక్క ఏరియాని క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియాగా తీసుకుంటాం ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇది తీసుకుంటే ఒక రివిట్ రివిట్ మీద ఈ టూ ప్లేట్స్ని జాయిన్ చేయడానికి ఒక రివిట్ అనేది ఇక్కడ యూజ్ చేశాను నేను 
ఓకే అండి ఇప్పుడు ఇక్కడ టూ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఫుల్ లోడ్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఆ టూ ప్లేట్స్ ని ఫుల్ చేస్తుంటే ఆ టూ ప్లేట్స్ సపరేట్ అవ్వకుండా రెసిస్ట్ చేసేది ఏంటి ఈ రెబిట్ సో ఈ రెబిట్ అనేది ఇక్కడ ఫెయిల్ అయిందండి ఇక్కడ ఫెయిల్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్గా టూ ప్లేట్స్ అనేవి ఫెయిల్ అయినట్టు సో అది ఫెయిల్ అవ్వకుండా రెసిస్ట్ చేస్తుంది ఈ రెబిట్ యొక్క ఇక్కడ ఉన్న డామేటర్ సో ఇక్కడ రెబిట్ యొక్క డామేటర్ అనేది బేస్ చేసుకుని వచ్చే ఏరియాని రెసిస్టింగ్ ఏరియా అంటాం ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ అట్లా డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్లో డిఫరెంట్గా రెసిస్టింగ్ ఏరియాస్ అనేవి తీసుకుంటామండి నెక్స్ట్ బెండింగ్ లోడ్స్ బెండింగ్ లోడ్స్ వల్ల ఫామ్ అయ్యే స్ట్రెస్సెస్ని బెండింగ్ స్ట్రెస్సెస్ ఉన్నాం బెండింగ్ లోడ్స్ ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వన్ సైడ్ ఒక ప్లేట్ తీసుకున్నాం దానికి ఫిక్స్ చేసేసి ఒక రాడ్ అనేది ఫిక్స్ చేసిన ఈ విధంగా ఈ రాడ్ మీద వర్టికల్ లోడ్ ఒకటి ఎఫ్ అనే లోడ్ యాక్ట్ చేస్తాం ఓకే ఇది త్రీ డైమెన్షన్ వ్యూ ఇది వచ్చి టూ డైమెన్షన్ వ్యూ సో ఈ విధంగా వర్టికల్ లోడ్స్ యాక్ట్ చేసి వన్ సైడ్ ఫిక్స్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈ రాడ్ అనేది బెండ్ అవ్వచ్చు సో బెండ్ అవ్వుద్ది కాబట్టి దాని మీద బెండింగ్ లోడ్స్ అనేవి యాక్ట్ అవుతుంది అని అంటాం ఓకే అండి సో బెండింగ్ స్ట్రెసెస్కి ఫామ్లో వచ్చి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అన్నిటికీ డిఫరెన్స్ అనేది సో ఇది సాలిడ్ షాఫ్ట్ అండి ఇది హ్యాలో షాఫ్ట్ సాలిడ్ షాఫ్ట్ యొక్క అవుటర్ డయామీటర్ మాత్రమే ఉంటుంది హ్యాలో షాఫ్ట్కి అయితే ఇన్ సైడ్ డయామీటర్ అవుట్ సైడ్ డయామీటర్ రెండు కన్సిడర్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఏ ఇక్కడ కే కే అంటే డయామెట్స్ రేషియో అండి ఇన్నర్ డయామీటర్ బై అవుటర్ డయామీటర్గా తీసుకుంటారు హ్యాలో షాఫ్ట్కి మాత్రమే నెక్స్ట్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియాస్ తీసుకుంటే క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఆఫ్ ఏ సాలిడ్ షాప్ టు ఫామ్ ఏంటి పాగా ఫోర్ డి స్క్వేర్ అది హ్యాలో షాప్ టు ఫామ్ ఏంటి పాగా ఫోర్ అవుట్ సైడ్ డయామెట్ స్క్వేర్ మైనస్ ఇన్ సైడ్ డయామెట్ స్క్వేర్ ఓకే అండి నెక్స్ట్ సింపుల్గా స్ట్రెస్కి అయితే ఫామ్ ఏంటి లోడ్ బై క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఓకే దానికి ఫామ్లో సిగ్మా ఈక్వల్ టు లోడ్ బై ఏరియా అదే టెన్ జేల్ స్ట్రెస్ గురించి ఇందాక మనం మాట్లాడుకో టెన్ జేల్ స్ట్రెస్ ఫామ్ ఏంటి టెన్ జేల్ లోడ్ బై క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా సో సిగ్మా ఈక్వల్ పీ బై ఏ సిగ్మా సి కంప్రెస్ స్ట్రెస్ ఫామ్ ఏంటి కంప్రెస్ లోడ్ బై క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఇది కూడా సిగ్మా ఈక్వల్ పీ బై ఏ నెక్స్ట్ బెండింగ్ స్ట్రెస్ బెండింగ్ స్ట్రెస్ ఫామ్ ఏంటి బెండింగ్ మూమెంట్ బై సెక్షన్ మోడ్లర్స్ ఇంకంటే బెండింగ్ స్ట్రెస్ ఫామ్ ఏంటి బెండింగ్ మూమెంట్ బై సెక్షన్ మోడల్ బెండింగ్ మూమెంట్ కూడా ఇక్కడ మ్యాక్సిమమ్ బెండింగ్ మూమెంట్ యాక్టింగ్ ఆన్ ది ఆబ్జెక్ట్ మ్యాక్సిమమ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డివైడెడ్ బై సెక్షన్ మోడల్స్ అనేది తీసుకోవాలి సో దానికి ఫామ్లో ఏంటి సిగ్మా బి సిగ్మా బిగా తీసుకుంటున్నారు సెక్షన్ బెండింగ్ స్ట్రెస్ని ఎం బై జెడ్ అండి సో ఇంత టెన్జర్ స్ట్రెస్కి కంప్రెస్ స్ట్రెస్కి రెండింటికి చూస్తే ఇక్కడ ఫామ్లో ఒకేలాగా ఉంది కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు బెండింగ్ స్ట్రెస్ మాత్రం డిఫరెంట్ ఉంది ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకి సింపుల్ బెండింగ్ అనే యూనిట్ నుంచి వచ్చింది సింపుల్ బెండింగ్ అనే యూనిట్లో బెండింగ్ ఈక్వేషన్ అనేది ఉంది ఎం బై ఐ ఈక్వల్ టు సిగ్మా బై వై ఈక్వల్ టు ఈ బై ఆర్ అనే బెండింగ్ ఈక్వేషన్ అనేది మనకు ఉంది ఆ సింపుల్ బెండింగ్ ఈక్వేషన్ నుంచి బెండింగ్ స్ట్రెస్ అనేది ఫామ్లో డెరైవ్ చేసింది ఓకే అండి ఇప్పుడు ఈ ఫామ్లో సాలిడ్ షాప్ ఫామ్ ఏంటి హ్యాలో షాప్ ఫామ్ ఏంటి థర్టీ టూ ఎం బై ఫైవ్ డి క్యూబ్ అనేది సాలిడ్ షాప్కి అండి బెండింగ్ స్ట్రెస్కి డైరెక్ట్ ఫామ్లో అదే హ్యాలో షాప్కి అయితే థర్టీ టూ ఎం బై ఫైవ్ డి క్యూబ్ ఉండిద్ది ఇంటూ వన్ మైనస్ కే పవర్ ఫోర్ అనేది మల్టిప్లై నెక్స్ట్ సిగ్మా సికి సిగ్మా సికి సిగ్మా టీకి సిగ్మా బి మూడు కూడా మనకి సింబల్ సిగ్మాస్ వాడుతున్నాం కదండి ఇక్కడ టెన్ జైల్ కంప్రెస్ బెండింగ్కి కానీ ఇక్కడ షేర్ స్ట్రెస్ ఫోర్త్ స్ట్రెస్కి డిఫరెంట్గా సింబల్ అనేది ఉంటుంది దిస్ ఈస్ టౌ ఓకే అండి షేర్ స్ట్రెస్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై సింబల్ టౌ సో టౌకి ఫామ్ ఏంటి ఇందా మనం చెప్పింది లోడ్ బై రెసిస్టింగ్ ఏరియా లోడు రెస్ ఏరియా అనేది ఉంటే డైరెక్ట్గా టౌకి ఫామ్లో ఇది అదే కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో మనకి సాలిడ్ షాప్కి హ్యాలో షాప్స్కి టౌ అనేది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టార్క్లో ఉంటుంది టార్క్ తెలిస్తే కనుక టౌకి ఫామ్లో సిక్స్టీన్ టీ బై ఫైవ్ డి క్యూబ్ సాలిడ్ షాప్కి టార్క్ ఇస్తే ఇది ఫామ్లో అండి షేర్ స్ట్రెస్కి అదే ఏ విధంగా హ్యాలో షాప్ కూడా టార్క్ ఇస్తే సిక్స్టీన్ టీ బై ఫైవ్ డి క్యూ ఇంటూ వన్ మైనస్ కే పవర్ ఫోర్ అనేది ఇది హ్యాలో షాప్ అండి ఇప్పుడు టార్క్ అనే వాల్యూ తెలిస్తే ఈ రెండు
ओके टार्क अने फार्मला टव वो टव उ रिमेनिंग वैल्यूस अभी दीकोस्ते आटोमेट टव अने अदे विधा हेला शाप्ट अच्छे ईडी की बैसे सिक्सटी टव वन मैं के अंत आल एक्सप्लेन हेला शाप ओके नैक्स्ट यंग स्मा यंग स्मा की फार्मे स्ट्रस् बै स्ट्रेन वितिन दि एलास्टिक लिमिट स्ट्रस् इज डैरेक्टली प्रपोजल टू स्ट्रेन काबी सो यंग स्मा कैपल ईक्वल स्ट्रस् बै स्ट्रेन अगेन यंग स्मा इंको रक सिग्मा अंत पी बै इक एपन अंत स्ट्रेन स्ट्रेन की फार्म डेलटा एल बै एल सो इधर फार्मला रासा यंग स्मा की करेक्ट दीन चेंज इन लेंथ अने फैंड चेयरेंटे फार्मला चेंज इन लेंथ डेलटा एल ईक्वल टू पी इंट क्रॉस मल्टेशन डेलटा एल अने पी इंट एल बै ए चेंज इन लेंथ फैंड फार्मला सो ई फार्मला मन की नैक्स्ट प्रॉब्लम्स यूज सो अंदर गुर्त नैक्स्ट कमिंग टू दि अवर मेन टापिक दट इज प्रिंसपल स्ट्रस प्रिंसपल स्ट्रस अंड प्रिंसपल प्लेन ओके इन दि प्रीविय क्लास वी हेव डिस्क अबउट दि डैरेक्ट एंजाइल अं कंप्ल स्ट्रस एज वेल ऐस सिंपल शेर प्रीविय स्लैड्स आलरे सिंपल डैरक्ट टेजा स्ट्रस डैरक्ट कंप्ल स्ट्रस डैरक्ट शेर स्ट्रस आलरे फार्मलस कॉन्सैप्टेजेक्ट इला उ प्लेन प्लेन की नार्मल अंत नई डिग्री तो लोड ऐक्टे स्ट्रस अवी डैरक्ट कंप्ल स्ट्रस डैरक्ट टेजा स्ट्रस अभी प्लेन की नई डिग्री तो ऐक्टाई अदे शेर स्ट्रस सिंपल शेर अच्छे सर्फेस की टूट नैक्स्ट बट इन इट हाज बी अबर्व दट अट एनी पाइंट इन स्ट्रेन स्ट्रेन अंड मेटीरियल देर आर् थ्री प्लेन म्यूचुअली पर्पंडक्युर टू इच अदर विच क्यारी डैरक्ट स्ट्रस ओनली डैरक्ट स्ट्रस ओनली अंड नो शेर स्ट्रस सो एक्ना सर आॉडी की ए पाइंट एक्ना पाइंट दाइंट दर थ्री प्लेन अभी म्यूचुअली पर्पंडक्युर् उ अंत और नई डिग्री तो मेक्टू उ म्यूचुअली पर्पंडक्युर् प्लेन अटा ओके आ पर्पंडक्युर् प्लेन की दर उ स्ट्रस नार्मल स्ट्रस अटा ओके वाटर नार्मल स्ट्रस अटा सो नार्मल स्ट्रस अंत नई डिग्री तो प्लेन की नई डिग्री तो ऐक्ट लोड्स वाल फाम स्ट्रस नार्मल स्ट्रस अटा वीट की शेर स्ट्रस अने के सो Shear stresses. It may be noted that out of these three direct stresses, one will be maximum and other will be minimum. So, the sigma x, sigma y, sigma z. This kunte. For example, sigma one, sigma one are the x-axis may act out on load. Sigma two, sigma two are the y-axis may act out on load. That is, the z-axis log or this kunte z-axis sigma three are the this codes. Okay, ne. Our three stresses log. एदोमे मैक्सीम उ इंकोट मिनीम उठाई लोड बै ए मन कि फार्मला चूस कंप्रस स्ट्रस टेज स्ट्रस स्ट्रस फार्मला चूस विधा मन की चस्ते एदा की मैक्सीम वाल्यू इंको दाने मिनीम वाल्यूस वस्तु ओके मैक्सीम वे वाल्यू मैक्सीम स्ट्रस अटा मिनीम वाल्यू मिनीम स्ट्रस अटा ओके These perpendicular planes, which have no shear stresses, are known as principal planes. A planes may be the shear stress, and the zero ga unta do. A planes the principal planes unta. Can A planes may be the shear stress, and the zero ga unta do. A planes ne unta do principal planes unta. Okay ni. A principal planes the agar form a stresses ne principal stresses unta. प्रिंसपल प्लेन द्रस प्रिंसपल स्ट्रस द प्लेन आच द मैक्सीम शेर स्ट्रस ऐक्ट आर् नोन ऐस प्लेन आफ मैक्म शेर ए प्लेन मेदे मैक्सीम शेर स्ट्रस अने फाम अो आ प्लेन ने मैक्सीम प्लेन आफ प्लेन आफ मैक्म शेर अटर आ प्लेन ए प्लेन दैक्सीम शेर स्ट्रस वस्तो आ प्लेन प्लेन आफ मैक्म शेर अटा 
ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సిగ్మా వన్ ఆరిజెంట్ యాక్ట్ సిగ్మా టూ వర్టికల్ యాక్ట్ అవుతుంది టౌ అనేది టాంజెన్షియల్ గా యాక్ట్ అవుతుంది అండి బాడీ మీద సో ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర నేను ఈ ప్లేన్ అనేది ఒకటి డ్రా చేసి ఈఎఫ్ అనే ప్లేన్ డ్రా చేస్తే ఆ ఈఎఫ్ అనే ప్లేన్ దగ్గర సిగ్మా మాక్సిమం స్ట్రెస్ అండ్ నార్మల్ స్ట్రెస్ షే స్ట్రెస్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి ఓకే అండి అక్కడ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ ఫర్ మెంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ టు బై ఎగ్జిస్ స్ట్రెస్ సో టూ లోడ్స్ ఫామ్ యాక్ట్ అవుతూ ఉంటే టూ స్ట్రెస్సెస్ వస్తాయండి సో అలాంటప్పుడు మనం ఎలాంటి ఫామ్లో తీసుకోవాలి కంబైనెడ్ ఫామ్లో ఏంటి అండ్ ఏ మెంబర్ ఈ సబ్జెక్ట్ టు బై ఎగ్జిస్ స్ట్రెస్ దట్ ఈస్ డైరెక్ట్ స్ట్రెస్ ఇన్ టూ మ్యూచువల్ పర్పెండిక్యులర్ ప్లేన్స్ అకామడ్ బై సింపుల్ షేర్ దెన్ ద నార్మల్ అండ్ షేర్ స్ట్రెస్సెస్ ఆర్ అప్టైండ్ యాజ్ షోన్ బిలో అంటే ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ చూస్తే టూ మ్యూచువల్ పర్పెండిక్యులర్ ప్లేస్ అంటే ఇక్కడ ఈ ప్లేన్కి ఇదిగోండి ఇది ఈ ప్లేన్ తీసుకుంటే ఈ ప్లేన్కి నైంటీ డిగ్రీస్ యాక్ట్ అయ్యే లోడ్ మనకి మ్యూచువల్ పర్పెండిక్యులర్ లోడ్స్ అండి సో దీనికి ఆపోజిట్లో ఉంటాయి టూ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఈ ప్లేన్స్కి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా వై డైరెక్షన్లో ఇక్కడ ఈ ప్లేన్కి నార్మల్గా తీసుకున్న ఇది ఒకటి ఇవన్నీ డైరెక్ట్ స్ట్రెస్సెస్ అండి అంటే ప్లేన్కి నైంటీ డిగ్రీస్తో యాక్ట్ అయ్యే లోడ్స్ ఉంటాయి కదండి ఆ లోడ్స్ వల్ల ఫామ్ అయ్యే స్ట్రెస్సెస్ని డైరెక్ట్ స్ట్రెస్సెస్ అంటాం ఆల్రెడీ ఇందాక డిస్కస్ చేసాం అదేవిధంగా ఈ రెండు ఇప్పుడు ఎక్స్ యాక్సెస్లో వ్యాక్సెస్లో యాక్ట్ అయ్యే రెండు లోడ్స్తో పాటు మనకి షేర్ స్ట్రెస్ కూడా తీసుకున్నాం అనుకోండి సర్ఫేస్కి టచ్ అవుతూ ట్రాన్జెన్షియల్ ఫోర్సెస్ అనేది ఈ విధంగా తీసుకుంటే ఈ విధంగా షేర్ ఫోర్సెస్ కూడా షేర్ ఫోర్సెస్ వల్ల ఫామ్ అయ్యే స్ట్రెస్ షేర్ స్ట్రెస్ కూడా తీసుకుంటే అప్పుడు మనకి కామన్గా కంబైన్డ్గా మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్ ఎంత వస్తుంది మినిమం స్ట్రెస్ అనేది ఎంత వస్తుంది అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకి ఇక్కడ ఫార్ములాస్ అనేవి ఉన్నాయి సో టూ మ్యూచువల్ పర్పెండిక్యులర్ ప్లేస్ అకౌంట్ బై ఏ సింపుల్ షేర్ స్ట్రెస్ ఓకే అండి రెండు స్ట్రెస్సెస్ రెండు డైరెక్ట్ స్ట్రెస్సెస్ ఒకటి షేర్ స్ట్రెస్ మూడు కలిపితే ఉండే ఫిగర్ ఇది ఇది వచ్చేటప్పటికి ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్ అండి ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫస్ట్ ఏమో సిగ్మా వన్ సిగ్మా టూ అండ్ టౌ మూడు ఉన్నాయి స్ట్రెస్సెస్ ఇక్కడ ఏమో ఓన్లీ సిగ్మా వన్ అండ్ టౌ రెండు మాత్రం ఉన్నాయి అంటే ఒక డైరెక్ట్ స్ట్రెస్ ఇంకొకటి షేర్ స్ట్రెస్ మాత్రమే యాక్ట్ అయితే డయాగ్రామ్ ఇది సో మనకి ఇచ్చే ప్రాబ్లమ్స్లో ఈ టూ మోడల్స్లో ఏదో ఒక మోడల్కి సంబంధించి ఉండిద్దండి ఓన్లీ టూ లోడ్స్ యాక్ట్ అవుతాయా త్రీ లోడ్స్ యాక్ట్ అవుతాయా ఆ ప్రాబ్లమ్ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఆ ఫార్ములాస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సిగ్మా వన్ సిగ్మా టూ అండ్ టౌ త్రీ లోడ్స్ యాక్ట్ అయితే సిగ్మా టీకి ఫార్ములా ఏంటి అండ్ టౌకి ఫార్ములా ఏంటి అనేది చూస్తే ఫార్ములా ద నార్మల్ స్ట్రెస్సెస్ అక్రాస్ ఎనీ ఆబ్లిక్ సెక్షన్ సచ్ యాజ్ ఈఎఫ్ ఇన్క్లైన్ అట్ ఎన్ యాంగిల్ థియేటా విత్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ థియేటా టు యాక్షన్ అంటే నేను ఒక ఆబ్లిక్ ప్లేన్ ఈఎఫ్ అనేది ఇన్క్లైన్ ప్లేన్ తీసుకుంటే ఆ ప్లేన్ మీద యాక్ట్ అయ్యే మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్ కావాలి నాకు నార్మల్ స్ట్రెస్ నార్మల్ స్ట్రెస్ కావాలంటే నాకు ఇప్పుడు ఫామ్ ఏంటి ద టాంజెన్షియల్ స్ట్రెస్ ఆర్ షేర్ స్ట్రెస్ అక్రాస్ ది సెక్షన్ ఈఎఫ్ టౌ వన్ టౌకి ఫార్ములా ఇది అండి టౌకి టౌ వన్కి అదేవిధంగా సిగ్మా టీకి ఇది టౌ వన్కి ఇది వచ్చి సిగ్మా టీ అనేది వచ్చి నార్మల్ స్ట్రెస్ అండి టౌ అనేది వచ్చి ట్రాన్జెక్షన్ స్ట్రెస్ ఓకే ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాస్ కాస్ టూ తీట సైన్ టూ తీట అనే ఉండగా వాటికి ఫార్ములాస్ ఇవి ఓకే ప్లస్ అనేది మ్యాక్సిమం అప్పుడు తీసుకుంటాం మైనస్ అనేది మినిమంకి తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ అసలు మనకి ప్రాబ్లమ్స్ యూజ్ చేసే ఫార్ములాస్ ఏంటనేది అసలు అవి చూస్తే వాటి నుంచి ఆ సైన్ టూ తీట కాస్ట్ టూ తీట అనేవి ఆ ఈక్వేషన్స్ సపోర్ట్ చేస్తే ప్లస్ వాల్యూ సపోర్ట్ చేసినప్పుడు వచ్చే స్ట్రెస్ మ్యాక్సిమం ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ ఆర్ నార్మల్ మ్యాక్సిమం నార్మల్ స్ట్రెస్ అనమాట సో సిగ్మా టీ వన్తో ఇండికేట్ చేస్తాం సిగ్మా టీ వన్ ఇక్కడ సిగ్మా వన్ ప్లస్ సిగ్మా టూ బై టూ ప్లస్ వన్ బై టూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిగ్మా వన్ మైనస్ సిగ్మా టూ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ టూ హౌస్ సో సిగ్మా వన్ సిగ్మా టూ టౌ అనే త్రీ లోడ్స్ యాక్ట్ అయినప్పుడు ఇది ఫార్ములా మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్కి అది మినిమం స్ట్రెస్ కనుకోండి ఇక్కడ ప్లస్ ప్లేస్లో మైనస్ అనేది ఉంటుంది ఓకే అండి అదే మ్యాక్సిమం షేర్ స్ట్రెస్ కావ
ఈ వాల్యూ మిగిలిద్దండి వన్ బై టూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిగ్మా వన్ మైనస్ సిగ్మా టూ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ టౌ స్క్వేర్ అనేది టౌ మ్యాక్స్ కి వాల్యూ ఈ త్రీ ఫార్ములాస్ ఎక్కువ తీసుకుంటాము సిగ్మా వన్ అనే లోడు సిగ్మా టూ అనే లోడు శ్రేష్ఠ స్టవ్ అనేది యాక్ట్ అయితే మూడు యాక్ట్ అయితే ఇది ఫార్ములాస్ అదే సిగ్మా టూ యాక్ట్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి ఓన్లీ సిగ్మా వన్ మాత్రమే ఉంది అంటే ఏదో ఒక డైరెక్షన్లో మాత్రమే డైరెక్ట్ స్ట్రెస్ వస్తుంది ఒకటి ఉంది ఇంకొకటి శేష్ స్ట్రెస్ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఎలా తీసుకుంటాం అంటే ఇట్లా సిగ్మా వన్ మాత్రం ఉంది స్టవ్ ఈ రెండు మాత్రం ఉంటే ఫార్ములస్ సిగ్మా టూ అనేది రీ తీసేసేయండి ఇందాక మనం చూసిన ఫార్ములస్ సిగ్మా టూ తీసేస్తే సిగ్మా వన్ ప్లస్ సిగ్మా టూ బై టూ ఉంది కదండి ఆ సిగ్మా టూ ఆఫ్ ప్లేస్ లో జీరో పెట్టేసి సిగ్మా వన్ బై టూ ప్లస్ హాఫ్ ఇన్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిగ్మా వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ టౌ స్క్వేర్ అయింది అదే మినిమం స్ట్రెస్ అయితే ఇక్కడ ప్లస్ ప్లస్ మైనస్ ఉంటుంది అదేవిధంగా మ్యాక్సిమం శేష స్ట్రెస్ కావాలంటే సిగ్మా టీ వన్ మైనస్ సిగ్మా టీ టూ బై టూ కాబట్టి ఆ ఫార్ములా వేస్తే స్టవ్ మ్యాక్స్ ఇక్కడ వన్ బై టూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిగ్మా వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ టౌ స్క్వేర్ ఓకే అండి సో మెయిన్ గా ఎక్కువగా జనరల్ గా మన ప్రాబ్లమ్స్ యూజ్ చేసే ఫార్ములాస్ ఈ త్రీ అండి సిగ్మా టీ వన్ సిగ్మా టీ టూ స్టవ్ మ్యాక్స్ ఈ త్రీ ఫార్ములాస్ ఎక్కువగా ఎయిటీ పర్సెంట్ మనం యూజ్ చేసే ఫార్ములాస్ ఈ మూడు సో మనం ఈరోజు ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఈ త్రీ ఫార్ములాస్ మీదే మనకు చేస్తాం సో అందుకని అందరూ ఈ త్రీ ఫార్ములాస్ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే మ్యాక్సిమం ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ ఫార్ములాస్ ఇది సిగ్మా వన్ బై టూ ప్లస్ వన్ బై టూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిగ్మా వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ టౌ స్క్వేర్ మినిమం ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ అయితే ఇక్కడ మధ్యలో మైనస్ ఒకటి వస్తుంది మ్యాక్సిమం షేర్ స్ట్రెస్ అయితే సిగ్మా టీ వన్ మైనస్ సిగ్మా టీ టూ వేస్తే వచ్చేది ఈ వాల్యూ ఓకే అండి ఈ త్రీ ఫార్ములాస్ మీరు ఎక్కువగా గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ అనేవి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా మన డిఎంఈ అనే సబ్జెక్ట్స్లో అంటే మిషన్ డిజైన్ అనే కాన్సెప్ట్స్లో ఎక్కడ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ అనేవి యూజ్ చేస్తామనేది చూస్తే దెర్ ఆర్ మెనీ కేసెస్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ విచ్ మిషన్ మెంబర్స్ ఆర్ సబ్జెక్ట్ విత్ కంబైన్డ్ స్ట్రెసెస్ డ్యూ టు సైమెంటేనియస్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఏదర్ టెన్జైల్ ఆర్ కంప్రెస్ స్ట్రెసెస్ కంబైన్డ్ విత్ షేర్ స్ట్రెసెస్ ఎక్కడైతే టెన్జైల్ లోడ్స్ కానీ కంప్రెస్ లోడ్స్ కానీ వాటితో కలిపి కామన్గా షేర్ లో షేర్ లోడ్ కనుక యాక్ట్ అయితే అవి ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుందంటే ఎక్కువగా ఇన్ మెనీ షాప్స్ సచ్ ఎస్ ప్రొపెల్లర్ షాప్స్ ప్రొపెల్లర్ షాప్స్ అనేవి ఆల్రెడీ మీకు ఆటోమొబైల్స్ ఎక్కువగా మనం చూస్తూ ఉంటాం సీ ఫ్రేమ్స్ ఓకే అదేవిధంగా మీరు చూస్తే చూడండి దేర్ ఆర్ డైరెక్ట్ టెన్జైల్ ఆర్ కంప్రెస్ స్ట్రెస్ డ్యూ టు ది ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అండ్ షే స్ట్రెస్ డ్యూ టు టార్షన్ విచ్ యాక్ట్స్ నార్మల్ టు డైరెక్ట్ టెన్జైల్ ఆర్ కంప్రెస్ స్ట్రెస్ సో ప్రొపెల్లర్ షాప్స్ ఏంటి ఇక్కడ షాప్ అనేది కంటిన్యూస్గా తిరుగుతూ ఉంటుంది రొటేషన్ జరుగుతుంది రొటేషన్ జరుగుతుంది అంటే అక్కడ షేర్ స్ట్రెస్ వచ్చినట్టే ఓకేనండి నెక్స్ట్ ద షాప్స్ లైక్ క్రాంక్ షాప్స్ క్రాంక్ షాప్స్లో కూడా అక్కడ రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది షాప్ సో అక్కడ షేర్ స్ట్రెస్ అదేవిధంగా టెన్ జైల్ స్ట్రెస్ అనేది యాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి ఆ సబ్జెక్ట్ సైమల్ టెన్ టు టార్షన్ అండ్ బెండింగ్ ఇన్ సచ్ కేసెస్ ద మ్యాక్సిమం ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ డ్యూ టు ది కంబా కాంబినేషన్ ఆఫ్ టెన్జైల్ ఆర్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెసెస్ విత్ షేర్ స్ట్రెసెస్ మే బీ అప్ టైన్ సో ఇప్పుడు మీకు ఒక హ్యాలో షాఫ్ట్ మీద ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దామండి సో హ్యాలో షాఫ్ట్ కింద ఆల్రెడీ మీకు ఏరియా ఫార్ములా చెప్పాం కదా సో ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి ప్రజెంట్ ప్రాబ్లమ్ ప్రాబ్లం ఏంటి ఏ హ్యాలో షాఫ్ట్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఎంఎం ఔటర్ డయామీటర్ అంటే అవుట్ సైడ్ డయామీటర్ క్యాపిటల్ డి ఈక్వల్ ఫార్టీ ఎంఎం అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం ఇన్నర్ డయామీటర్ ఇన్నర్ డయామీటర్ ఇస్ స్మాల్ డి ఇచ్చాడు ట్వంటీ ఫైవ్ అని ఈజ్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఏ ట్విస్టింగ్ మూమెంట్ ట్విస్టింగ్ మూమెంట్ అంటే టార్క్ టార్క్ వాల్యూ ఇచ్చాడు టార్క్ ఈక్వల్ వన్ ట్వంటీ న్యూట్రన్ మీటర్ ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్టెడ్ టు అన్ యాక్సిల్ థ్రస్ట్ ఆఫ్ టెన్ కిలో న్యూటన్స్ అండ్ ఏ బెండింగ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎయిటీ న్యూటన్ మీటర్ యాక్సిల్ థ్రస్ట్ అండి థ్రస్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చాడంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి కంప్రెషన్ కానీ లేదంటే టెన్షన్ టెన్షన్ కానీ అది టెన్జైల్ స్ట్రెసెస్ కానీ అండ్ టెన్జైల్ ఫోర్సెస్ కానీ కంప్రెసివ్ ఫోర్సెస్ కానీ ఇక్కడ యాక్ట్ అవుతున్నాడు అండ్
सो मीटर्स एम एम लनवर्ट यूनिट मत एम एम एस सो वन ट्वेंटी न्यूट्रन मीटर वन मीटर थौज एम एम का वन ट्वेंटी इंटू टेन पवर न्यूट्रन एम एम नैक्स्ट इक टेन किस कंप्रेस स्ट्रेस मैक्सीम कंप्रेस स्ट्रेस कंप्रेस लोड इच्छा कंप्रेस लोड टेन कि कि कन्वर्टे टेन पवर थ्री न्यूटन अदे विधा बेंग मूवेंट इच्छा मैक्सीम बेंग मूवेंट अभी एम एक्वल टू ए न्यूटन मीटर इधर मीटर्स एम एम कन्वर्टे सो गिवेन डेटा इधर फस्ट मन की तरवा इक फैंड मैक्सीम कंप्रेस अंत शेर स्ट्रेस अंत मैं इंदा आलरे थ्री फार्मलाको मेकिंदा चपाँटे मैक्सीम प्रिंसपल स्ट्रेस मैक्सीम शेर स्ट्रेस इंको मिनीम प्रिंसपल स्ट्रेस मूडिट मैक्सीम प्रिंसपल स्ट्रेस मैक्सीम शेर स्ट्रेस कैक्स्ट क्रॉस आलरे फस्ट फैंडी इक पी वालू इच्छा कदमी कंप्रेस स्ट्रेस सो कंप्रेस लोड इच्छा कंप्रेस स्ट्रेस कवाली सो अंदर क्रॉस एक्शन ए फाम से सपोर्ट से सवेन हंड्रेड सिक्स एम एम स्क्वे वे एरिया नैक्स्ट इन वन बै वन डैरक्ट कंप्रेस स्ट्रेस कंप्रेस लोड इच्छा टेन किस कदमी दाने वाल फाम स्ट्रेस कंप्रेस स्ट्रेस सो पी बै इंदा चूसा आलरे फार्मलास कंप्रेस स्ट्रेस फाम ए कंप्रेस लोड बै क्रॉस एक्शन ए सो कंप्रेस लोड टेन किस एरिया आलरे फैंडे कंप्रेस स्ट्रेस वो कंप्रेस लोड इस्ते कंप्रेस स्ट्रेस वो अदे विधा नैक्स्ट इंदा बेंग मूवेंट इच्छा बेंग मूवेंट इस्ते मन की बेंग स्ट्रेस वो आटोमेट सो बेंग स्ट्रेस फाम ए एम बै जेड सिग्म बी को एम बै जेड इंदा मैं चूसा डैरक्ट हालो शाफ्ट की फार्मला बेंग स्ट्रेस की लेदे इक जड अने फाम यूजन इक सपोर्ट एम अने वाल्यू इच्छा जड अने वाल्यू कपोर्ट बेंग स्ट्रेस कंटे इंदा फार्मलास डैरक्ट बेंग स्ट्रेस फार्मला अदा यूज चेयर नैक्स्ट मन की टू स्ट्रेस बेंग स्ट्रेस अंड कंप्रेस स्ट्रेस चंदी सो ई रिटे याडी सिग्मा सी को सिग्मा बी प्लस सिग्मा जीरो सो टोटल रिजल्ट स्ट्रेस अभी बेंग स्ट्रेस प्लस कंप्रेस स्ट्रेस याड चेयर स्ट्रेस याडी सो डक्ट सिंगि लोड कन्वर्टी दी तरवा इन टार इच्छा मन की टार इस्ते टार फर् हालो शाफ की आलरे इंदा फार्मला आ फार्मला यूजे मन की टार्क ईक्वल फाइव डिग्री बै सिक्सटीन इंटू वन मैनस् के पवर फोर इंटू थव अने फार्मला वैसे आ फार्मला इधर सेंटे सो ई फार्मला टी वालू दस इकन वाले टवे सो आवे शेर स्ट्रेस अने फैंडा सो शेर स्ट्रेस की डैरक्ट इंदा फार्मला शार्ट फाम आ फार्मला यूजे डैरक्ट चेयचु ओके सो मैं टोटल टू स्ट्रेस वो डैरक्ट कंप्रेस स्ट्रेस वो शेर स्ट्रेस वो नैक्स्ट इन मैक्सीम कंप्रेस स्ट्रेस के फाम ए मैक्सीम प्रिंसपल स्ट्रेस मैक्सीम प्रिंसपल स्ट्रेस के फाम एग्मा बै टू प्लस वन बै टू स्क्वे रूट आफ वन सिग्म स्क्वे प्लस फोर टाउ स्क्वे इंदा थ्री फार्मे आ फाम इध मैक्सीम प्रिंसपल स्ट्रेस अंडी सिग्म बै टू प्लस वन बै टू स्क्वे रूट आफ सिग्म स्क्वे प्लस फोर टाउ स्क्वे सिग्म प्लस सिग्म सी उ ओके ना सबसे वाल्यूस मैक्सीम प्रिंसपल स्ट्रेस इक्वल वालू वो मैक्सीम प्रिंसपल स्ट्रेस इक कंप्रेस लोडे कैक्टर सो मैक्सीम कंप्रेस स्ट्रेस वो नैक्स्ट मैक्सीम शेर स्ट्रेस कमेंटे फाम ए टव मैक्स ईक्वल टू वन बै टू स्क्वे रूट आफ सिग्म स्क्वे प्लस फोर टव स्क्वे अभी मैक्सीम शेर स्ट्रेस फाम ओके आलरे फार्मला सेंम सपोर्ट मन की मैक्सीम शेर स्ट्रेस वे सो मन की फाइंड रूम वाले सो इत प्रॉब्लम अक्स्ट इलांटे इंको प्रॉब्लम चुदा ए शाफ्ट शोन इन फिगर फिगर चूँ क्या भीम इच्छा ईज सबजेक्टेड टू ए बेंग लोड आफ थ्री कि क्या इकड दी कि अने लोड वर्टिकल ऐक्टे बेंग लोडी 
and pure torque of 1000 newton metal chudandi ikkada oka clockwise direction oka load chupistunna chudandi clockwise direction load and 1000 newton meter okay ee clockwise direction vachi that is a torsion anamata torque torque ichadu next uh, axial pull force of 15 kN so ikkada lage load ichadu 15 ikkada chudandi tensile load ichadu 15 kN okay tensile load vachi 15 kN horizontal ga act avutundi load calculate the stresses at uh, a and b okay ee three loads ee three forces okati vertical ga okati horizontal ga inkoti twisting moment ani act avutundante manaki ippudu resultant stress at a degara entu undi at b degara entu undi maximum minimum stresses anu mc anedi confirm antaru ante maximum principal stress minimum principal stress maximum shear stress anevi at a degara at b degara find out cheyali ఓకే అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గివెన్ డేటా చూస్తే ఇది బెండింగ్ లోడ్ అండి డబ్ల్యూ అనేది బెండింగ్ లోడ్ త్రీ కిలోమీటర్స్ త్రీ థౌజండ్ న్యూటన్స్ నెక్స్ట్ టార్క్ ఇచ్చాడు టార్క్ ఇక్కడ థౌజండ్ న్యూటన్ మీటర్ సో మీటర్స్ ఎంఎంలో కన్వర్ట్ చేస్తే టెన్ పాయింట్ సిక్స్ వచ్చింది నెక్స్ట్ హార్జెంట్లో యాక్ట్ అయ్యే లోడ్ పీని ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ ఇది టెన్జైల్ లోడ్ పీ అనేది టెన్జైల్ లోడ్ డబ్ల్యూ అనేది బెండింగ్ లోడ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కొన్న దూరం అండి బెన్ ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ ఎండ్కి యాక్ట్ అయ్యే లోడ్కి మధ్య ఉన్న దూరం ఎక్స్గా తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే బెండింగ్ మూమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి సో ఇక్కడ మనకి ఇది ఈ షాప్ని డామీటర్ ఫిఫ్టీ ఎం డామీటర్ అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ హ్యాలో అనే పదం వాడలేదంటే అది సాలిడ్ షాప్ సో మనకి సాలిడ్ షాప్ ఇచ్చాడు సో సాలిడ్ షాప్కి ఏరియా ఫామ్ ఏంటి పాగ ఫోర్ డి స్క్వేర్ డి ఈక్వల్ టెన్ ఇచ్చింది ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఇచ్చారు ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఎంఎం సబ్క్రూట్ చేస్తే నాకు ఏరియా క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా అనేది వచ్చేసింది సో క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా వస్తే ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మనకి హార్జెంట్ యాక్ట్ అయ్యే లోడ్ ఏంటండి డైరెక్ట్ టెన్జైల్ స్ట్రెస్ అనమాట లేదండి ఇందాక ఆల్రెడీ మనం స్టార్టింగ్లో ఫండమెంటల్స్ చూసాం కదా హార్జెంట్లకి ఇట్లా లోడ్ యాక్ట్ అయితే అలాంగ్ ది యాక్సెస్ యాక్ట్ అయితే లోడ్ అది టెన్జైల్ లోడ్ సో టెన్జైల్ లోడ్స్ యాక్ట్ అయితే టెన్జైల్ స్ట్రెస్ కాంబినేట్ టెన్జైల్ లోడ్ బై క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా టెన్జైల్ లోడ్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ బై ఏరియా వేస్తే సిగ్మా నాట్ టెన్జైల్ అండ్ సిగ్మా టీ ఆర్ సిగ్మా నాట్ మీ ఇష్టం అండి నెక్స్ట్ ఇవ్వండి ఈ త్రీ కిలోమీటర్స్ వల్ల ఫామ్ అయ్యేది బెండింగ్ స్ట్రెస్ బెండింగ్ స్ట్రెస్ ఫామ్ ఏంటి సిగ్మా బి బై బెండింగ్ స్ట్రెస్ ఫామ్ ఏంటండి ఎం బై జెడ్ సో ఎం బై జెడ్లో జెడ్ అనే దానికి ఫామ్లో మీకు ఫైవ్ డి పవర్ ఫోర్ బై థర్టీ టూ అండి సాలిడ్ షాప్కి అయితే ఎం అంటే ఎలా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి ఈ ప్రాబ్లంలో లోడ్ ఇక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది ఓకే ఎం ఈక్వల్ టు లోడ్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ అండి ఓకేనా క్యాంటి లివర్ కాబట్టి క్యాంటి లివర్ ఫామ్ అంటే లోడ్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ బై జెడ్ సో లోడ్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ లోడ్ ఇక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఈ పాయింట్స్ దగ్గర ఉంటుంది సో ఫిక్స్డ్ ఎండ్ దగ్గర ఆల్వేస్ మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ సో ఈ లోడ్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ వేస్తే డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎక్స్ అనేది వేస్తే ఎం వస్తుంది నెక్స్ట్ జెడ్ ఫామ్లో ఫైవ్ డి పవర్ ఫోర్ బై థర్టీ టూ అది వేస్తే బెండింగ్ స్ట్రెస్ వస్తుంది అంటే త్రీ కిలోమీటర్స్ వల్ల ఫామ్ అయ్యేది బెండింగ్ స్ట్రెస్ ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ వల్ల ఫామ్ అయ్యేది టెన్జైల్ స్ట్రెస్ ఈ నెక్స్ట్ ఈ టార్క్ వల్ల ఫామ్ అయ్యే స్ట్రెస్ షే స్ట్రెస్ ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి సో బెండింగ్ మూమెంట్కి ఫామ్లో మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్కి లోడ్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ సెక్షన్ మోడల్స్ ఫర్ సాలిడ్ షాప్ సాలిడ్ షాప్ ఫామ్ ఏంటి ఫైవ్ డిక్యూబ్ బై థర్టీ టూ ఆల్రెడీ ఇందాక స్టార్టింగ్లో మీకు ఫార్ములాస్ అని చూపించాను ఆ ఫార్ములాస్ చూస్తే మీకు అర్థమైంది జడ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ డిక్యూబ్ బై థర్టీ టూ నెక్స్ట్ బెండింగ్ స్ట్రెస్కి బోత్ ఏ అండ్ బి పాయింట్స్ ఒకే చూడండి ఫిక్స్ అయిన దగ్గర సో బెండింగ్ స్ట్రెస్ అనేవి రెండింటికి కామన్గా ఒకటి ఎం బై జెడ్ ఫార్ములా ఎం అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేశాను జెడ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సబ్క్రూట్ చేస్తే బెండింగ్ స్ట్రెస్ వచ్చేది నెక్స్ట్ షేర్ స్ట్రెస్ షేర్ స్ట్రెస్ ఫార్ములా ఏంటి అది కనుక్కో నెక్స్ట్ అది ఇక్కడ వచ్చి కంబైన్డ్ కంబైన్డ్గా మనకి బెండింగ్ స్ట్రెస్ టెన్జైల్ స్ట్రెస్ వస్తుంది రెండు ఉండే కదండి ఆ రెండింటిని యాడ్ చేస్తున్నాం బెండింగ్ స్ట్రెస్ని టెన్జైల్ స్ట్రెస్ని రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఇది వచ్చింది నాకు ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇందాక మనం గుర్తుపెట్టుకోమన్న ఫార్ములాస్ ఈ మూడు ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ త్రీ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి 
let a dagger at b dagger e3 values find out your maximum principal stress minimum principal stress and maximum shear stress because sigma 1 plus low is in the sigma a sigma 1 plus or sigma a and okay now sigma 1 plus or sigma a and tau plus la name shear stress uh, direct shear stress and i put a formula so direct shear stress formula in today but even but sigma a the grammar more tens i like this sigma b the grammar and a a and a point the grab bending loads act in a pro bend in a pro of a uh, tension there is in the point a the grab point b the grammar compression the id so i'm gonna get a the grab b the grab sigma one and the different with this wall okay so for example or me choose the it la cantilever beam it la a point is b and a point this kunte ikkada bending load ikkada act avutundi okay load w lo ikkada act avutundi ipudu em avutundi it la bend ayyadu so ee pi point emo saagiddandi ikkada point a degara the pi layer and the expanded so at a the grab bending stress and the plus uh, that and the stress run to add just now can they at the point b the grain to bottom row the layer and the compass side so on the bending stress click okay, in this call minus this quality can okay. so that tangent the stress is the in the minus change okay now So back to the karemo at a the gra bending stress ni tangent stress and run ne add this at a and a point the gra run do positive end at the b and a point the gra the over positive over the negative this call in the kind of compression out in the gra okay next uh, shear stress formula already in the make a formula stable to each other 16 t by pi d cube so a formula is the money get tau one is shear stress you put a three which is a next in the gra sigma maximum principal stress formula is some so the sigma 1 by 2 plus half into square root of sigma 1 square plus 4 tau square and a formula is single a formula is the subject is the monkey maximum principal stress and the gd next you can margin of minus per the minimum principal stress in the value next sigma a lunch sigma cross sigma a max lunch sigma a minimum subtract chase it by two is the which is the maximum shear stress can okay, see maximum sigma a minus minimum sigma a divided by 2 is the, the formula again okay, the answer was the so at point a they are stresses the maximum value minimum value maximum shear stress value similar way at point b they are going to be sigma b and stress tau one is under so tau one is common and a they are at b they are okay now so you can support this maximum principal stress equal to sigma 1 by 2 plus half into square root of sigma 1 square plus 4 tau square so just the answer is next to sig minimum stress which is the key plus plus or minus subject just now so you can answer negative which is the negative which is the plus grammar key correct a sander one but compression a tension and the diagram which you see in the jagger to go Plus of the monarchy tension and minus of the compression and a mirror and for the Naka application allow the load allow part in the Dana the allow the Dana but choose point next uh, shear stress the formula maximum minus minimum by two is the chidi so then totally at point B degree B stresses at point degree in that way so even the total problem next class of Chirapriki theories of failures series of failures will be next class will discuss chase good morning okay okay thank you